ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் கண்டிப்பா இந்த பிக் பாஸ் வந்து ஜஸ்ட் இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் த்ரீ மந்த்ஸ் இந்த த்ரீ மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நீங்க வெளியில வருவீங்க என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்குங்கிறத வந்து நீங்க பாப்பீங்க ஒரு ஒரு ஹியூமன் இந்த அளவுக்கு ஒருத்தரை ஹர்ட் பண்ணுவாங்களான்னு கூட நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எஸ் நீங்க ஒரு பெரிய மாஸ்டர்ஸ் நீங்க உங்க கீழே இருக்கிறவங்களை வந்து நீங்க இப்படிதான் திட்டுவீங்க நீங்க கோவப்படுவீங்க எல்லாமே ஓகே பட் வென் யூ ஆர் இன்சைட் சம் பிக் பாஸ் ஹவுஸ் அங்க ஒரு கிளீனரா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஒரு ரொம்ப இதா கம்மியான ஒரு இதுல இருந்து வந்திருந்தாலும் சரி இல்ல பெரிய ஹைஃபை குடும்பத்துல இருந்து வந்திருந்தாலும் சரி அந்த வீட்டுக்குள்ள போனப்போ எல்லாருமே ஈக்குவல் சோ அப்படி இருக்கும்போது எப்படி ஒவ்வொருத்தரை வந்து இந்த அளவுக்கு ஹர்ட் பண்ண முடியும் உங்களால சத்தியமா யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல ஏன்னா எங்களுக்கு ஒருத்தரை ஹர்ட் பண்றதுக்கு எந்த ரைட்ஸுமே கிடையாது வி டோன்ட் ஹாவ் எனி ரைட்ஸ் டு ஹர்ட் சம்வன் யாராவது இருக்கட்டும் அவங்க எங்க அசிஸ்டன்ஸாவே இருக்கட்டும் இல்ல யாராவது இருக்கட்டும் அவங்க அவங்களை ஹர்ட் பண்ற அளவுக்கு நம்ம பேசக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம எப்பவுமே யோசிப்போம் சொல்றதுக்கு ஒரு விதம்னு ஒண்ணு இருக்கு அதை மீறி நீங்க இந்த அளவுக்கு ஹர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அது சத்தியமா நார்மல் ஆடியன்ஸா எங்களால அதை பார்க்க முடியல ஒன் திங் அப்புறம் ஜூலி அவர்களே என்னத்த சொல்றது ஒண்ணுமே இல்ல ஒரே ஒரு நாள் மறுநாள போய் கத்தினீங்க கதர்னீங்க அவங்கள கேவலப்படுத்தினீங்க நிறைய பேரை நீங்க கேவலப்படுத்தி படுத்தினீங்க அதனால ஒரு கும்பல் வந்து உங்களை ரொம்ப ஆ ஊ ஜூலி எஸ் கமான் தமிழ் அச்சு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை தூக்கி விட்டாங்க எல்லாமே பண்ணாங்க ஓகே அதை நீங்க எப்படி காப்பாத்துக்கணும் அது வேற லெவலுக்கான ஒரு ரெகக்னைசேஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சிருந்தது அதை ரொம்ப நல்லாவே நீங்க காப்பாத்திருக்கலாம் அது இல்லாம யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜஸ்ட் ஒன் டே நீங்க மெரினால போய் கத்துனதுனால கமல் சார் பக்கத்துல நின்று பிக் பாஸ் குள்ள ஒரு கண்டஸ்டண்டா நீங்க போயிருக்கீங்கன்னா அது ஒரு பொக்கிஷமா நீங்க பாத்துக்கணும் சோ யூ ஹாவ் டு ட்ரீட் இட் லைக் நீங்க குவீன் மாதிரி நீங்க அது யோசிக்கணும் ஐ மீன் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பெரிய விஷயம் யாருக்குமே கிடைக்காது எத்தனை பேர் இருக்காங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஆர்டிஸ்டா இருக்கட்டும் கியூல பிக் பாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஷோக்குள்ள போறதுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஷோல உங்களை அனுப்பிச்சிருக்காங்கன்னா அது நீங்க எப்படி பாத்துருக்கணும் தப்பு பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப 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 பெரிய தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க லைஃப்ல வந்து யாராவது ஒருத்தர் நம்மள நம்ப மாட்டாங்களா அழு அழும்போது யாராவது வந்து தட்டி கொடுத்துட்டு சரி விடு அப்படின்னு யாராவது சொல்ல மாட்டாங்களான்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஏங்கிட்டு இருக்கும் ஏன் நானே ஏங்கிட்டு இருக்கேன் என் லைஃப்ல யாருமே உண்மையா யாராவது வந்து அழும்போது சரி ஓகே விடுறா இட்ஸ் ஓகே கமாச்சில் நாங்க இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு யாராவது ஒரு தோல் கொடுக்க மாட்டாங்களான்னு ஏங்கிட்டு இருப்போம் அப்படி இருக்கும்போது பாவம் ஒருத்தி வந்து உங்களை அழாத அப்படின்னு தட்டி கொடுத்த ஒருத்திய லூசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை பத்தி கேவலமா பேசிருக்கீங்களே உங்களுக்கு நாங்க என்ன சொல்லணுமோ தெரிய மாட்டேங்குது சோ என்னன்னா பிக் பாஸ் ஸ்டார்டிங்லயே நான் வந்து லைவ் வந்து இதை பத்தி எல்லாம் பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் நான் என்னடான்னா சரி ஓகே நம்ம மக்கள் வந்து பிக் பாஸ் பத்தி கொஞ்சம் என்னது ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ல இருக்காங்க ஸ்டார்டிங்ல எல்லாருக்குமே அது அது தோணும் என்னடா இது என்ன ஷோ அவங்க பல் தேக்குறதெல்லாம் நாங்க பாக்கணுமா அப்படிங்கிற லெவல்ல நீங்க எல்லாருமே யோசிச்சிங்க கலாய்ச்சிங்க எல்லாமே பண்ணீங்க நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கண்டிப்பா இது நம்ம மக்கள் கிடையாது கண்டிப்பா ஒரு நாள் இல்ல ஒரு நாள் அவங்களுக்கு இந்த ஷோ புரியும் அதுக்கப்புறம் நாம போய் பேசல அப்படின்னு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சோ அதுக்கான நாள் இன்னைக்கு வந்திருக்குன்னு தான் நான் யோசிக்கிறேன் சி நான் ஒரு நார்மல் ஆடியன்ஸா தான் நான் பேசுறேன் நான் பிக் பாஸ நான் ரொம்ப விரும்பி பாக்குறேங்கிறதுனால நான் இத பத்தி பேசுறேன் சோ எதுக்கு பிக் பாஸ் எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டா சைக்கலாஜிக்கல் ரிலேட்டட் ஆன ஒரு ஷோ உங்களை நீங்க வந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்க மாத்திக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க கத்துக்கலாம் ஏன் எங்க கொஞ்சம் எங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்களோ இல்ல எங்க கூட இருக்கிறவங்க கூடயோ எப்படி நம்ம பேசணும் அது இட்ஸ் நத்திங் பட் நார்மல் லைஃப் ஆனா என்ன முப்பது கேமரா அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க அத்தனை பேர் உங்க பாத்துட்டு இருக்காங்கறத மட்டும்தான் ஒருத்தர் நீங்க பாக்கும்போது நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஒருத்தர் நீங்க பாக்காதப்போ நீங்க எப்படி இருக்கீங்கிறது பிக் பாஸ் சோ ஐ ஜஸ்ட் லவ் தட் ஷோ நீங்க அங்க நடிக்கணும்னு ஒண்ணு அவசியம் இல்ல நீங்க நீங்க இருந்தாலே போதும் அப்படிங்கிற லெவல்ல தான் அந்த ஷோ காட்டிட்டு இருக்காங்க சோ அப்படி இருக்கும்போது ரொம்ப 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 பாக்குறவங்களுக்கு வந்து இரிட்டேட் ஆகுற அளவுக்கு ஜூலி நீங்க பண்ணிட்டீங்க சோ எஸ் மேபி நீங்க வெளியில வந்ததுக்கு அப்
ஜூலி அவர்களுக்கும் சரி நிறைய வரும் இது வந்து நீங்க தாங்கிக்கணும் இந்த விமர்சனைகள் எல்லாமே சோ வெளியில வர்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நீங்களே அது புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள ஓகே ஃபைன் நாங்க இப்படி இருக்கோம் அப்படி இருக்க கூடாது அப்படிங்கறது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் அது புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து ஒரு அளவுக்கு நீங்க போனீங்கன்னா எஸ் அந்த விமர்சனைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பாசிட்டிவா தெரியும் டார்லிங் ஓவியா சத்தியமா சொல்ற ஒரு ஒருத்திய இந்த அளவுக்கு நான் இம்ப்ரெஸ் ஆனதே கிடையாது ஒருத்திய பார்க்கும்போது இந்த அளவுக்கு இம்ப்ரெஸ் ஆனது நான் கெட்டையவே கிடையாதுங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு பார்க்கும் போதில் அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் ஆகுது அவங்க சரி ஓகே விடுங்க அவங்க அப்படிதான் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு அவங்க கூட பேசுறதா இருக்கட்டும் கம்யூனிகேஷன்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாமே கட் பண்ணிட்டு அவங்க அவ்வளோதான் அப்படின்னு விட்டுருவோம் பட் ஹோவியா யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ ஸ்வீட் ஹார்ட் நீங்க வந்து இன்னைக்கு யோசிச்சுட்டே இருந்த ஒரு பிக் பாஸ்ங்கிற ஒரு ஷோ இந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா சத்தியமா போய் சொல்லக்கூடாது அதுக்கான ஒரு மெயின் ரீசனே நீங்களா இருக்கீங்க பிகாஸ் ஒன்னும் இல்ல யூ ஜஸ்ட் யோர் செல்ஃப் யூர் சோ கியூட் யூர் சோ பியூர் ஃப்ரம் யுவர் ஹார்ட் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ நீங்க அதைதான் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நீங்க என்ன நான் இப்படிதான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற லெவல்ல நீங்க இருக்கீங்க சோ தட் இஸ் ஒன் பிக் பியூட்டிஃபுல் கேரக்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க யாருமே வந்து இந்த கேரக்டரை ஏத்துக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு எபிசோட்ல வேற என்ன நடக்குதுன்னு பாக்கணும் பிகாஸ் மேபி கோவப்பட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் உங்க மேல கை ஓங்குற அளவுக்கு எல்லாம் கோவப்பட்டு இருக்காங்க சோ எனக்கு தெரிஞ்சு விஜய் டிவி ஹேஸ் டு டேக் அ கால் ஒன்னும் இல்ல எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் பிகாஸ் அப்படியே போச்சுன்னா சைக்கலாஜிக்கலி ரொம்ப ஹர்ட் ஆவாங்க நிறைய பேர் வந்து ஸோ அது வந்து விஜய் டிவி கொஞ்சம் கால் எடுத்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்னொன்னு ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள் பேசணும்னு நினைச்சேன் லைவ் வந்து பேசும்போது எதுவுமே வரமாட்டேங்குது நான் என்ன பண்றது So, um, okay. Yaar Pati Pesalam. Yes, Ganesh Venkatram. Yes, Ganesh Venkatram. You also have a lot of names that are negative. You can take all of your names. I'm talking about it. 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 So, I don't know. இந்த ஷோ வந்து இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் ஆயிருக்கு மக்களே ஜஸ்ட் டுவெண்டி ஃபைவ் டேஸ் இன்னும் செவன்டி டேஸ் இருக்கு செவன்டி இயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கு ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஷோ ஸோ செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வீக் நீங்க பாத்தீங்க கழுவி ஊத்துனீங்க இதெல்லாம் ஒரு ஷோவா அப்படின்னு கழுவி ஊத்துனீங்க செகண்ட் வீக் பாத்தீங்க ஜூலி பத்தியான ஒரு ஒப்பீனியன் வந்துச்சு ஆமாப்பா பாவம் அந்த பொண்ணு பொண்ணுங்கிற லெவலுக்கு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த பொண்ணையும் கழுவி ஊத்த ஆரம்பிச்சிட்டீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா நீங்க ஒருத்தர் போயிருந்தாலுமே வந்து உங்களுக்கு அதுதான் தோணும் ஒரு வீக் ஒருத்தரை நீங்க பாப்பீங்க ஓகே அந்த வீக் அவங்க வந்து ஆவ் அப்படின்னு தோணும் அடுத்த வாரம் வந்து ஒரு விஷயத்துல ஏதாவது ஒண்ணு தவறா நடந்தாலுமே வந்து சரி இவ்வளவுதானா அப்படிங்கிற லெவல்ல நீங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒப்பீனியன்ஸ் மாறிட்டே இருக்கும் சோ நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த டுவெண்டி ஃபைவ் எபிசோட்ஸ்லயே வந்து நீங்க ஒரு ஜட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடாதீங்க இவங்க இப்படிதான் அவங்க அப்படிதான் அப்படின்னு சோ ஷோ நீங்க பாக்க பாக்க உங்களுக்கே அதை பத்தி தெரியும் சரி ஓகே ஏன்னா நான் எதுக்காக இந்த விஷயத்த சொன்னேன்னா ஆர்த்தி அவங்க வந்து லாஸ்ட் வீக்கே ப்ரீவியஸ் வீக் வந்து அவங்கள வெளியில அனுப்பிச்சிட்டோம் சோ அவங்க மட்டும் இந்த வீக் இருந்திருந்தாங்கன்னா அங்க நடந்திருக்கிற விஷயமே வேற எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க இந்த வாரம் எபிசோட்ஸ் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஜூலி பண்ண நிறைய விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க பாத்துருப்பீங்க சோ அதெல்லாம் பாக்கும்போது டிவி முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிற எங்களுக்கு எப்படி தோணு இருக்கும் சோ அப்போ வீட்டுக்குள்ள இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவங்க குடிய இருக்கிற ஒருத்தருக்கு வந்து எப்படி தோணும் சோ மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வாரம் ஒரு வாரம் அட்லீஸ்ட் ஆர்த்தி இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிற லெவல்ல எங்களுக்கே தோணும் இல்ல சோ அதே மாதிரிதான் எனக்கும் தோணுச்சு இந்த வாரம் ஆர்த்தி மிஸ் ஆயிட்டாங்களே இருந்திருக்கணும் சூப்பரா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் வாட் எவர் குட் திங்ஸ் சுட் ஹேப்பன் இவ்வளோ அக்ரெசிவா இவ்வளோ ஒரு ஹேட்ரெட்னஸ் யாருக்குமே அது நல்லது இல்லை காயத்ரி மேடம் அண்ட் 
ஜூலி மேடம் அண்ட் எனி ஒன் நமிதாஸ் எனி ஒன் ஸோ இவ்வளோ ஹேட்ரெட்னஸ் நல்லா இல்லை சொல்ற விஷயங்கள் கொஞ்சம் பாசிட்டிவா கேட்குற மாதிரி சொன்னாங்கன்னா மேபி கண்டிப்பா எல்லாருமே அது ஏத்துப்பாங்க யாரா இருந்தாலும் சரி சி ஓவியா எஸ் அவ வந்து ஒரு லவ்லி கேரக்டர் அந்த மாதிரி கேரக்டர் நம்ம நிஜ ஜீவன்ல பார்க்க வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கம்மியா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஈஸி கோயிங் டேக் இட் லைட் கேரக்டர் சத்தியமா நம்ம சுத்தி பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மி அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் அதனாலயே ஓவியா யூ ஹாவ் ஒன் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட்ஸ் லேக்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ அதுல நானும் ஒருத்தி ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அமேசிங் அப்படி கமல் சார் வந்து அவர் யாரை பற்றியும் குறை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய தகுதியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சினிமாவில் இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் ஜெயிக்க கிடையாது இவரை நம்பி வந்த எல்லோரும் இன்றைக்கி ரோட்டில் நிற்கிறாங்க எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ் சிவகார்த்திகன் இருக்காங்க இவங்களெல்லாம் தேடி எத்தனையோ ப்ரொடியூசர் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க கால் ஷீட் கிடைக்காம இவரை தேடி எந்த ப்ரொடியூசர் வர்றாங்களா நீங்கள் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்கே லாயக்கில்லாத நீங்கள் சினிமாவுக்கு லாயக்கில்லாத நீங்கள் அரசியலுக்கு வரணும்னா ஒரு தகுதி வேணும் 